একটি বাড়ি কিনে থাকে রাজ্যের স্বপ্ন একটি বাড়ি মানে আপনার প্রতিদিনের জীবন আপনার ঠিকানা আপনার ভবিষ্যৎ হোক সে ভাড়া বাড়ি অথবা নিজের যত্ন ছাড়া যেমন গাছ বাঁচে না বাড়ির জন্য চাই তেমন যত্ন সফল হতে হলে আপনাকে জানতে হবে নিতে হবে সঠিক সময় সঠিক সিদ্ধান্ত প্রপার্টি সেলিং লেটিং এবং বাইং এর খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে এন টিভির বিশেষ আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি দেখবেন সোমবার রাত আটটায় শুধুমাত্র এন টিভিতে Are you a landlord? Then we have some good news for you. Prime Estate Agents are located in Brick Lane, London, E1. We have professional qualifications and client money protection insurance. We also offer a rent guaranteed scheme. We are a multi-award winning agency and member of ALA and NAEA. Prime Estate, feel safe, quality service. Peace of mind. Absolutely. For a free property valuation, please call today on 020-737-51188 or visit our website. প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ দর্শক আমরা এই অনুষ্ঠানটিতে মূলত ইউকে প্রপার্টি নিয়ে কথা বলে থাকি আমরা কথা বলে থাকি ইউকে প্রপার্টিতে গত এক সপ্তাহে কি আপডেট হচ্ছে সেগুলি নিয়ে আরিফ ভাই আমাদের সাথে থাকেন এবং সবসময় উনি এগুলো নিয়ে আসেন দর্শক আমরা গত নটি বছর ধরে আপনাদের মাঝে প্রতি সপ্তাহে এই অনুষ্ঠানটি নিয়ে আসি এবং এই নটি বছর ধরে যিনি এই অনুষ্ঠানের নামকরণে যার অনুষ্ঠান তিনি হলেন আমাদের আরিফ ভাই এবং এই আরিফ ভাই এই গত নটি বছর ধরে যত কিছুই থাকুক না কেন চলে আসেন হোক সেটা ঝড় বৃষ্টি বাদল অথবা স্নো অথবা ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ অথবা ফুটবল ওয়ার্ল্ড কাপ আমাদের খেলা বাদ দিয়ে কিন্তু আমরা আপনাদের কাছে চলে আসি চলুন দেখি আমাদের এই অনুষ্ঠানের যিনি সবচেয়ে মূল্যবান বক্তা এবং যিনি যার জন্য এই অনুষ্ঠান উনি কেমন আছেন আসসালামু আলাইকুম আরিফ ভাই কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম আশা ভাই আসি ভালো আজকে চেয়ার একটু ডিফারেন্ট দূরে পড়ে গেছে আপনি ভালো আছেন চেষ্টা করি এবং করে যাবো ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে থাকবো পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকে আপনি যারা দেখছেন আজকের অনুষ্ঠানটি তাদের প্রতি প্রীতি শুভেচ্ছা সালাম জানিয়ে আমার পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে আমরা যদিও আজকে ডিজাইন করেছি বিভিন্ন ফর্মেটে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন টপিক্সে কথা বলবো তো আমাদের পাশেই থাকবেন ইনশাল্লাহ আপনার সাথে কথা হবে পার্ট পার্টলি বিভিন্নভাবে আশা ভাই ব্যাক ধন্যবাদ আরি ভাই দর্শক আপনারা জানেন যে আমাদের ওই অনুষ্ঠানটি সবসময় কিন্তু তিনটি এই সেগমেন্ট হয়ে থাকে এবং প্রতিটি সেগমেন্টে কিন্তু আপনাদের প্রায়োরিটি আপনাদের প্রায়োরিটি বলতে যেটা বোঝাচ্ছি যে যখন ইচ্ছা তখন আমাদের সাথে কিন্তু লাইভে স্টুডিওতে কথা বলতে পারেন আপনার যে কোনো ধরনের প্রশ্ন মনে থাকতে পারে সেই প্রশ্নগুলো মনে ভিতরে পুষে না রেখে পিক আপ দ্য ফোন গিভ আস এ কল অ্যান্ড মিউট দ্য টিভি অ্যান্ড টক টু আস তাহলে দেরি না করে আপনারা দেখতে পারবেন যে স্ক্রিনের নিচে একটি নাম্বার রয়েছে সেই নাম্বারটি স্টুডিওতে লাইভ এবং আরও একটি নাম্বার আছে যেটা টেক্সট নাম্বার যে টেক্সট নাম্বারটি মূলত দর্শক আমাদের বারো মাস আপনারা ফোন করতে পারেন যে কোনো সময় অথবা টেক্সট করতে পারেন তো ইমেল অ্যাড্রেস তো রয়েছেই এই ব্যাপারে আবারও কথা বলবো চলে যাচ্ছে আরিফ ভাইয়ের কাছে দেখে আরিফ ভাই আমাদের জন্য আজকে আমাদের নিউজ বুলেটিন এবং টপিক্স দুটো সমন্বয়ে আজকে আমরা কথা বলবো আরিফ ভাই ফ্লোর ইজ ইউর্স থ্যাংক ইউ ভাই জানি বিভিন্ন এই দলে বিভিন্ন সাপোর্টার আমরা আছি যাই হোক স্বাগত জানাচ্ছি এভাবে আর কি ওয়ার্ল্ড কাপকে আবার 
যেখানে থাকছি ইংল্যান্ডে ইংল্যান্ডের সাপোর্টার আমি আমি যদি এখন আশা ভাইয়ের মধ্যে টাই দেখাতে পারলাম না বাট স্টিল এক্সপ্রেস করলাম যাই হোক দর্শক আজকে প্রোগ্রামটা এভাবে ডিজাইন করা আপনাদের কাছে আমি প্রথমে চলে আসব যে টপিক্স নিয়ে কথা বলবো সেটা থাকবে এই উইন্টার টাইমে আপনার যে ডিউরিং ইকোনমিক ক্রাইসিসের মধ্যে আমাদের বাড়ি বিক্রি করার ক্ষেত্রে যারা আমরা ভাবছি কিভাবে বাড়ি বিক্রি করব তার জন্য কিছু টিপস থাকবে আপনাদের কাছে প্রথমেই চলে আসব পাট পাট করে আপনাদের কাছে যে কথা মানে বলার জন্য যে আপনারা যখন চিন্তা করছেন যে আপনার বাড়িটি বিক্রি করতে যাবেন স্পেশালি এটা হচ্ছে ল্যান্ডলোডের জন্য সেটা হতে পারে তার বাইট টুলিটের প্রপার্টি অথবা তার হতে পারে এটা তার রেসিডেন্সিয়াল প্রপার্টি অথবা অন্য জায়গায় মুভ করছে সেই ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের যে স্টেপগুলো নেওয়া দরকার আছে যেগুলো থাকে যে আপনার এজেন্সি তো আপনাকে টিপস দিচ্ছেই বাট পাশাপাশি আপনার কিছু করণীয় আছে যেটাতে আপনার কুইক সেলস এবং ইকোনমিক ক্রাইসিস মগজের প্রাইসের উদ্যোগতি এবং মগ প্রপার্টি প্রাইস ড্রপ করছে তো সেই প্রেক্ষাপটে আপনারা যারা এইভাবে চিন্তা করছেন তাদের জন্য এই টপিক্সে কথা বলা তো প্রথমে চলে আসবো যেটা বুলেট পয়েন্ট হিসাবে আপনাদের কাছে বলার জন্য সেটা থাকছে যে ওয়েল ইনফর্ম থাকতে হবে এবং আপ টু ডেট থাকতে হবে আপনার প্রপার্টির বিষয়ে এখন সেটা কীরকম ধরনের সেটা আসছে যে ওয়েল আপনাকে মনে রাখতে হবে যে আপনি যখনই সিদ্ধান্ত নিলেন যে আপনি বাইরে বিক্রি করছেন এখন আপনি যখন কনফার্ম হচ্ছেন তখন আপনাকে সেই ফর্মে যেতে হচ্ছে সেটা যে কোনো কারণেই হোক না কেন আপনার বাড়ি বিক্রি করার ক্ষেত্রে আপনাকে সেভাবে ওয়েল ইনফর্ম থাকতে হবে যে আপনার কারেন্ট লোকাল এলাকাতে কীরকম ধরনের আসছে কীরকম ধরনের প্রাইস আসছে তো সেক্ষেত্রে আপনারা আপ টু ডেট থেকে নেবেন থাকবে এটা প্রথম পার্টের মধ্যে বলা আবার আবার এরকম ধরনের আসছে যে এই উইন্টার টাইমের টপিক্স নিয়ে যে কথা বলছি বাড়ি বিক্রি করার ক্ষেত্রে আমরা জানি সবচেয়ে কয়েক মান্থ ফর লেটিং সেলসের জন্য ডিসেম্বর মাস যদিও আমরা অনেকেই জানি আবার যারা এভাবে চিন্তা করছি যে আমরা কি ডিসেম্বরের মাঝখানে অথবা ডিসেম্বর টাইমে মানে আমরা এই কয়েক টাইমে বিক্রি করার জন্য মার্কেটে দিব আপনার যদি দরকার হয় সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু স্টপ করবেন না যে না ডিসেম্বরের পরে কারণ এখনও যে জিনিসগুলো স্ট্যাটিস্ট থেকে যা থাকছে বিভিন্ন প্রপার্টি স্পেশালিস্ট যারা আছে এবং বিভিন্ন প্রপার্টি রিলেটেড যে সব অর্গানাইজেশন ব্যাংক থেকে শুরু করে বিভিন্নভাবে তারা যে ডেটা দিচ্ছে আশা করছে যে প্রপার্টির দামটা কিন্তু আর কমবে তো সেক্ষেত্রে আপনার আপনার এই অপরচুনিটিটা কিন্তু হারাবেন না যে এক মাস কয়েক টাইম সো ওয়াট এটা থাকছে দ্বিতীয় পয়েন্টে আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয় আমি চলে আসছি আসো ভাই ব্যাটারি ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আরিফ ভাই বলছিলেন বাড়ি বিক্রির কথা বাড়ি বিক্রির কথা বলতেই অনেক কিছু চলে আসে দর্শক আপনারা যারা বাড়ি বিক্রি করতে যাচ্ছেন অথবা যারা বাড়ি কিনবেন তারা কিন্তু আপনারা ফোন করে ফোন করতে পারেন যে কীভাবে মর্গেজ পাবেন কীভাবে আগালে আপনারা বাড়িটাকে সুন্দরভাবে বিক্রি করতে পারেন লাভবান হতে পারেন এগুলো সব বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য দর্শক কী বাসে কল অ্যান্ড টক টু আরিফ ভাই অ্যান্ড থ্রো হিম এ কোয়েশ্চেন লেসি দিদিটা হাউ হি কপ আপ উইথ দ্যাট কোয়েশ্চেন সো অনলি বুলেট পয়েন্ট অর ইউ ওয়ান টু পয়েন্ট দর্শক আই জাস্ট ওয়ান টু অ্যাটেক হিম থ্রু অল অফ ইউ দর্শক ফোন করুন কথা বলুন এবং আমাদের এই প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান দর্শক চলে গেছে আমাদের ফেসবুক এবং ইউটিউবে আপনারা সেই প্ল্যাটফর্মে যে শুধু প্রপার্টি শো উইথ কাজি আরিফ লিখলে আমাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান চলে আসবে এবং প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে প্রচুর দর্শকের কোয়েশ্চেন রয়েছে অনেক টপিক্স নিয়ে কথা বলা হয়েছে আরিফ ভাই অনেক আপডেট দিয়েছেন যেগুলো আপনাদের কাজে লাগতে পারে আর সব সময় আপনারা আমাদের ইউটিউবে যেয়ে আমার সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের সাথেই থাকবেন চলে আসছি আরিফ ভাইয়ের কাছে থ্যাংক ইউ আসো ভাই দর্শক আমি তৃতীয় পয়েন্টে আসছি যে আপনার প্রপার্টি যখন বিক্রি করতে যাচ্ছেন চুজ ইউর এজেন্ট ভেরি কেয়ারফুল এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে আপনাকে ভালোভাবে যে আপনি হয়তো বড় এজেন্সি দেখে অথবা ছোট এজেন্সি দেখে আপনি চিন্তা করছেন কোথায় যাবেন কি কীরকম প্রাইস চার্জ করবে এখন যেটা থাকছে যে চুজের এজেন্সি ভেরি কেয়ারফুলি জিনিসটা এরকমভাবে আপনাকে খেয়াল করতে হবে যে অনেক সময় আছে যে যারা কত দিন এক্সপার্টিস তারা কীরকম ধরনের নতুন আসছেন পুরনো আসছে অথবা এজেন্সি এসে বেশি প্রাইস দিচ্ছে আবার দেখা যাচ্ছে অনেক এজেন্সি অনেক এজেন্সি আছে যে তারা এসে কম প্রাইস দিচ্ছে তো আপনাকে মানে ডেটা ইনফরমেশানটা এভাবে নিতে হবে আপনি যখন সিলেকশানে যাচ্ছেন যে আপনি একজন এজেন্ট এজেন্সিকে ডাকছেন অথবা ডাকবেন 
কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আপনাকে একটুখানি কেয়ারফুলি অ্যানালাইসিস করে নিতে হবে কম্পেয়ারেবল করে নেবেন তাতে অনেক সময় হয় কি যে আপনি দুই একটা এজেন্টকে দিলে তখন আপনি জিনিসটা বুঝে যাবেন যে যারা যে ক্ষেত্রে নিউ আছেন স্পেশালি বিক্রি করার ক্ষেত্রে আর যারা তো পুরোনো আছেন ভালোই কথা বিভিন্ন জিনিসই আপনারা জানেন এবং দেখেও নেবেন যে সেই ক্ষেত্রে আপনার কতটুকু কারণ অনেক সময় আছে যে এজেন্সির মার্কেটিং স্টাইলগুলো কীরকম তাদের কাছে মানে পোর্টফোলিওগুলো কেমন আছে সেগুলো আমরা অনেক সময় ভ্যারি করছি এখন আসছে পরের পয়েন্টে যেটা থাকছে আপনার যে চুজ ইউর রাইট মানে সেলস মডিউলটা মানে অনেক সময় আছে যে এটা এটা আবার কীরকম ধরনের কথা মানে জিনিসটাকে আপনাকে এভাবে বুঝতে চাচ্ছি যে বিক্রি করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন এজেন্সি বিভিন্ন রকম মানে মানে সেলিং মেথড ইউজ করে যেরকম অনেক সময় আছে মানে অনেক এজেন্সি বলে যে গাইড প্রাইস আবার অনেক সময় আছে যে বা আস্কিং অফার এক্সেস অফ এরকম ধরনের প্রাইস দেওয়া থাকে অনেক সময় আছে আবার বলা হচ্ছে যে মানে আপনার যে এটা সেট প্রাইস এরকমভাবে বিভিন্নভাবে থাকে এবং অনেক সময় মনে রাখতে হবে যে অনেক সময় এজেন্সি তারা এগুলো যখন করছে তখন কিন্তু অনেক টেকনিক্যাল টেকনিক্যাল বিষয় আছে যেগুলো আপনার এজেন্সির কাছ থেকে এই মেথডগুলো কিন্তু জেনে নিতে হবে তারা কোন স্টাইলে করছে এবং সেই করার ক্ষেত্রে আপনি যেগুলো বুঝবেন না আপনি এগুলোকে ভালোভাবে জেনে নেবেন এটা থাকছে পরের পয়েন্ট তারপরে চলে আসছি ওয়ার্কিং উইথ এ এজেন্ট যেটা থাকবে এভাবে যে আপনি মানে আপনার এজেন্সিকে আপনি দিয়ে দিলেন বাট এজেন্সির কাজ হচ্ছে যে সে বিক্রি করার জন্য সে করলে সে একটা মানে কমিশন পাবে ইটস নট অনলি লাইক দ্যাট হয়ে আপনি বসে থাকলেই হবে না আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে এজেন্সি কীরকম ধরনের পারফর্ম করছে তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এখানে তার সাথে কমিউনিকেশন রাখাটা এবং আপ টু ডেট থাকাটাও কিন্তু একান্তই বাঞ্ছনীয় যাই হোক চলে আসছি আশা ভাই ধন্যবাদ আরিফ ভাই সুন্দর সুন্দর কথা বলছিলেন দর্শক আরিফ ভাই কিন্তু গাইডলাইন দিচ্ছে আপনাদেরকে প্লিজ মেক শিওর দ্যাট ইউ টেক এ নোট আর আপনি যদি একটু নোট নিতে এখন না পারেন যদি আমাদের এই অনুষ্ঠানটি আবার দেখতে চান দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠানটি কিন্তু এন টিভি সবসময় রিপিট করে থাকে এভরি ফ্রাইডে সকাল নয়টা তিরিশ মিনিটে আশা করি আপনারা দেখবেন এবং অপরকেও বলবেন এই অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য কেননা প্রত্যেকটি যারা এই রিলেটেড রিগার্ডিং প্রপার্টি অ্যান্ড হাউজিং তাদের জন্য কিন্তু একটা বিশাল সাপোর্ট আপনি ঘরে বসে বসে আপনি সব কিছু পেয়ে যাচ্ছেন এবং এইভাবে যদি পাওয়ার চেষ্টা করেন তাহলে গো টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল প্রপার্টি শহীদ কাজী আরিফ অ্যান্ড আমাদের এখন যে অনুষ্ঠানটি হচ্ছে এই অনুষ্ঠানটিও কিন্তু দর্শক চলে গেছে আমাদের ফেসবুকের লাইভে তো ফেসবুকে লাইভে দেখতে হলেও তা আপনারা প্লিজ আপনারা আমাদের ফেসবুকের সাথে যুক্ত হন এবং যুক্ত হতে হলে সেই প্ল্যাটফর্মে যে শুধু লিখুন প্রপার্টি শো উইথ কাজি আরিফ অন দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড দ্যার ইজ এ থাম সাইন জাস্ট ক্লিক দ্যাট অ্যান্ড ইউ উইল বি কানেক্টেড উইথ আস আরিফ ভাই ব্যাক টু ইউ থ্যাংক ইউ আসা ভাই আমি একটা ট্যাক্সি নিচ্ছি দর্শক আপনি একজন করেছেন যে আরিফ ভাই সালাম এবং কুইক কোয়েশন ডু হ্যাভ টু পে স্ট্যাম্প ডিউটি ইফ আই বাই হাউস ফ্রম অকশন and i will rent this property bhaiya je jinish ta thakche apni jokhon i mane bari kinchen apnar bari related property hobe seta apni auction theke kinen personal bhabe kinen othoba apni mane onno kono bhabe jodi kina hoy to shei khetre dekha hocche ki apnake oi stamp duty tax ditei hobe depend korbe apnar kon size er property mane mane kon price er property ekhane apnake dekhe nite hobe karon ki je government eteke change koreche koyek bari bibhinno bhabe je মানে প্রপার্টির দামের অনুপাতে সেই স্ট্যাম্প ডিউটি ল্যান্ড ট্যাক্সটা হয়ে থাকবে অবভিয়াসলি আপনি লিখছেন সাথে আবার যে আই ওয়ান্ট টু রেন্ট দ্য প্রপার্টি সো বুঝতে পারছি যে আপনি বাটি লটের ক্ষেত্রে আসছেন হ্যাঁ আপনাকে দিতে হচ্ছে এগেইন কোথায় কত দামে কিনছেন সেটা একটা ফ্যাক্টর থাকছে সেই অনুপাতে আপনি একটু গুগল করলেও পাবেন যে বাটি লেট ক্যালকুলেশন ফর স্ট্যাম্প ডিউটি ল্যান্ড ট্যাক্স তো এটা করলেই কিন্তু পেয়ে যাবেন তখন আপনি এখানে টাইপ ইন করলে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন আপনাকে কত পরিমাণ দিতে হচ্ছে কম পরিমাণে এখন কথাও এভাবে থাকছে যে আপনার प्लानिंग अनुपाते विभिन्न कथा शुने फर्मे भलो लाभवान होते दिक दिए जैक चले आसाई दर्शक जो कथा बोलते प्रत्येक अनुष्ठान जे यूट्यूब यूट्यूब एवं फेसबुके गे विशेषकर यूट्यूब कथा बोल यूट्यूबे क्यों गत नी बचरे सबग अनुष्ठान आखन जे 
according to the date jodi apnar dekhte chan you can just uh, uh, have a have a go with a uh, play around with that and you can find it out and amader uh, onushthan te abar dekhar jonno amontron janachis friday 9:30 in the morning ar jara phone e kotha bolte chan please give us a call ar bhai ek minute shomoy ache amader beke jawar age sure ami apnar point dite parchi ek minute er moddhe thank you very much দর্শক যে কথা বলছিলাম যে আপনাদের কাছে যে টিপস গুলো থাকছে বাড়ি বিক্রি করার ক্ষেত্রে এই মানে প্যান্ডামিকের মানে সরি প্যান্ডামিকের পরে মার্কেটে যে বিভিন্ন রকম চেঞ্জের প্রেক্ষাপটে যে বিভিন্ন রকম আসে আমরা অনেকে কনসিডার করছি আবার করছি না বাড়ি বিক্রি করার ক্ষেত্রে এটা কি উইন্টার টাইমে বিক্রি করার সব কিছু মিলে আমি কি এটাকে ডিজাইন করেছি আপনার সাথে কথা বলার জন্য এর মধ্যে পরের যে টিপসটা থাকবে সেটা থাকছে কনসিডার চেন ব্রোকার মানে ব্রেকার যেটা বলা হয়ে থাকে অনেক সময় আমরা বাড়ি কিনছি মানে বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে চেন সাথে লিঙ্ক থাকে চেনটা আবার কিন্তু ডিফারেন্ট ফর্মেটে যে আপনি বাড়ি বিক্রি করছেন আর একজন বাড়ি কিনছে আবার সে কেনার আগে কিন্তু তার বাড়িটাও কিন্তু মার্কেটে আছে এটা বিক্রি হওয়ার পরে সে কিন্তু এটা নেবে তো এরকম ধরনের একটু খেয়াল করে নিতে হবে যে আপনার অপশন আছে কিনা অনেক সময় আছে যদি কোন চেনে যদি মানে ফল করে তখন মানে সেলসের ক্ষেত্রে কিন্তু ওরকম ধরনের প্রোগ্রেস হয় না সুতরাং এটাকে জেনে নেবেন ভালো হবে আরিফ ভাই ব্যাক করছি আরিফ ভাইয়ের কাছে আরিফ ভাই আপনাকে ব্যাক করার আগে আমি আপনি যে কথাগুলো বলছিলেন যে চুজ ইউর এজেন্সি ভেরি কেয়ারফুলি ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল ওয়েন ইউ আর চুজিং ইউর এজেন্সি হোয়াই ইটস নিডেড এটা পরে অ্যান্সার করি এই টপিক শেষ হওয়ার পরে ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড থ্যাংক ইউ আশা ভাই দর্শক আমি আশা ভাইয়ের কাছে সুন্দর একটা প্রশ্ন করার জন্য মানে ভালো লাগলো এটা আপনাদের উপর থাকতে পারে প্রশ্ন বা উনি করে বসলেন মাঝখানে আমি চেষ্টা করছি ওনার প্রশ্ন উত্তরটা পরে দিয়ে আমি চলে আসছি যে পয়েন্টগুলো বলছিলাম যে আমাদের কি কনসিডার করা উচিত এখন পরবর্তী থাকছে যে আমি যে নিউদুর পয়েন্টটা নিয়ে আসবো সেটা হচ্ছে লুক ফর বাইং স্কিম বলে যে টপিক্সটা দিচ্ছি এভাবে যে আমরা যারা নিজের বাসা থেকে তখন চলে যাচ্ছি আর এক বাসাতে এই বাড়িটা বিক্রি করতে হচ্ছে এটাকে ডাউন সাইজ করতে হচ্ছে মানে আপনি তিন বেডরুম অথবা চার বেডরুমের বাড়ি থেকে ছোটো সাইজের প্রপার্টিতে যাচ্ছেন বিভিন্ন কারণে হতে পারে আমাদের লাইফ স্টাইল এজ ফ্যাক্টর সব নিয়ে রিজনে এটা হতে পারে তো তখন দেখা যাচ্ছে কি যে যখন আমরা ওইটাকে বিক্রি করে আমরা যাচ্ছি মানে আবার আর একটা বাড়িতে তখন আমি দেখা যাচ্ছে যে আমি একটা নতুন ডেভেলপমেন্ট প্রপার্টিতে কিনতে যাচ্ছি তো এরকম ধরনের আছে যখন আপনার এজও কিন্তু একটা ফ্যাক্টর থাকছে সেক্ষেত্রে তো ওখান সেখানে মাঝে মাঝে কিন্তু বিভিন্ন রকমের স্কিম এবং সুযোগ সুবিধা দেয়া হয় এখন আপনি যদি প্রাইভেটভাবে যান যেটা সেটাও কিন্তু আবার ডিফারেন্ট এটার সাথে একটা কম্পারেবল না মানে জিনিসটা থাকছে আপনাকে দেখে নিতে হবে যে এই ধরনের প্রজেক্টটা আপনার কোনো স্কিমে আপনি হেল্প পাচ্ছেন কি না পরের পয়েন্টটা চলে আসছি যে আপনার বাড়ির প্রেজেন্টেশনটা খুব ভালো করে হতে হবে আমরা মনে করি অনেক সময় যে আমি থাকছি অথবা আমার ওই বাড়িটা ভাড়া আছে ট্যালেন্ট আছে কিন্তু এজেন্সি যাচ্ছি কিন্তু বাসার প্রেজেন্টেশনটা ইজ নট গুড তো সেক্ষেত্রে কিন্তু মানে যারা বায়ার আছে তাদের কাছে আপলিং হয় না না হওয়ার কারণে দেখা যাচ্ছে কি যে সেক্ষেত্রে বিক্রি করার ক্ষেত্রে অনেকখানি পিছিয়ে থাকছি আমরা তো আমরা মনে রাখতে হবে যে অনেক সময় অনেক স্মার্ট ল্যান্ডলোড আছেন যারা ইউজ করেন যে না বাসটা একটু রিফ্রেশ করা দরকার আছে দেখা যাচ্ছে আপনি দু হাজার পাউন্ড অথবা তিন হাজার পাউন্ড দিয়ে একটা রিফ্রেশ করলেন রিফ্রেশ করার প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে কি বাসে আমাদের একটা আপলিং সিস্টেমটা কিন্তু খুব প্রেজেন্টেবল হচ্ছে সে এগুলো কথা বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে আমি জাস্ট আপনাদের একটা এক্সাম্পল দিয়ে কথা বলছি এভাবে তারপরে আসছি আমি আপনার পয়েন্টে যে আপনার একটা টেক ইউর পার্সোনাল ইমোশন আউট ফ্রম দ্য প্রপার্টি ইন কেস অফ কোনো কারণে যদি আপনার হয়ে থাকে যে আপনার বাড়ি বিক্রি করতে হচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনার ইমোশনাল ইনভলভ আছে সো মেনি রিজন সো মেনি কারণে হতে পারে তো সেক্ষেত্রে আপনার আসছে যে আপনি এখন একজন বার যখন আসবে তখন তখন সেই মানে কেনার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি আপনি অনেক সময় সেন্সিবল ফটোজ আমরা রাখি ফ্যামিলিগতভাবে অথবা বিভিন্নভাবে অথবা অনেক কিছু থাকে আমরা ফেট মানে রাখছি ঘরে এটাও আছে সো মানে ফ্যাক্টর সার ইনভলভ এই ধরনের কিছু কিছু জিনিসগুলো আপনাকে সেটাকে মানে কাট কাট করতে হবে তাই সেক্ষেত্রে দেখা দেখা যাচ্ছে বাসাটা প্রেজেন্টেবল হবে এবং ইমোশনাল পার্টগুলোকে ওভার রিফ্লেক্ট করবে না কিন্তু এটাকে অনেক সময় আছে আমরা যারা বা যাই সেক্ষেত্রে কনসিডার করি ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে কেন এক একজনের টেস্ট এক এক রকমের থেকে থাকে 
এখন সরি আশা ভাই আমি কিছু বলছি না প্লিজ প্লিজ গো এহেড এক্সটেন্ড ইওর লিস্টিং বলে আমি যে পয়েন্ট এখন বলবো সেটা থাকছে যে আপনার আপনি দেখা যাচ্ছে কি আপনি বাইটা দেয়া হলো মার্কেট এজেন্সি করছে করার প্রেক্ষাপটে এটা কোনো ভাবে মানে এটার মানে আপনার যে ভিউ গুলো আসছে না সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অ্যানালাইসিস করে নেওয়া দরকার থাকবে যে কেন হচ্ছে না কি কারণে এখানে স্ট্রেংথ উইকনেসের মতো যে জিনিসটা আমরা বলে থাকি যে এখানে পজিটিভ নেগেটিভ হিসাবে অন্য ভাষায় যদি বলে হবে এটাকে দেখে নিতে হবে যে সেই ক্ষেত্রে আপনি কনসিডার করছেন কিভাবে আপনাকে ফিডব্যাক দিচ্ছে আপনার এজেন্ট কিভাবে যে এখানে কি করা উচিত না উচিত যেহেতু এটা লং টাইম থেকে যাচ্ছে আবার থাকছে অনেক সময় আমরা বলা হচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে কি ল্যান্ডলোড সে জিনিসটা ইনফরমেশন দিতে পারছে না এখন যখন দিতে পারছে না তখন বায়ার যখন আসছে তখন দেখা যাচ্ছে কি বায়ার সেই ক্ষেত্রে ভালো ইনফরমেশন পাচ্ছে না তখন বায়ার দেখা যাচ্ছে কি এই প্রপার্টি মানে স্কিপ করে অন্য প্রপার্টি চলে যাচ্ছে যেমন স্পেশালি হয়ে থাকে অনেক সময় প্রপার্টির যে ডিসপিউটগুলো থাকে কোনো কারণে কম অথবা অনেক সময় আসে যে বিভিন্ন নেগেটিভ ভাবেও ডাইরেক্টলি বলাটা ঠিক হবে না অনেক সময় আসে দেখা যায় যে লিজ কতদিনের আছে অনেক সময় আসে যে আমরা এটা ল্যান্ডলোড বলছে আমি তো এটা জানি না অনেক সময় আসে যে এটা এটার মানে জানার ক্ষেত্রে আমাকে বের করতে হবে কিন্তু যখনই প্রপার্টি অ্যাকচুয়ালি মার্কেটে চলে যাচ্ছে সেই সব কিছু আপ টু ডেট হওয়াটা বাঞ্ছনীয় অনেক সময় আছে যে অনেক ল্যান্ডার লিজ কমের কারণে দিচ্ছে না অনেক সময় আছে যে আপনার বাড়ির নামে কোনো রকমের যে এনফোর্সমেন্ট আছে কি না এরকম অনেক সময় আছে কাউন্সিল এনফোর্সমেন্ট অথবা অন্য কোনো এনফোর্সমেন্ট আছে কি না সেগুলো কিন্তু থেকে থাকছে পাশাপাশি তো এই এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আপনি এক্ষেত্রে অনেকটা মানে অনেস্ট ভাবে আপনার সব কিছু এক্সপ্রেস করতে হবে আপনার এজেন্সির কাছে যেগুলো আপনাকে অবিয়াস এজেন্ট আপনি নিযুক্ত করছেন সে আপনার অন বিহাফ অফ কাজ করছে তো সেক্ষেত্রে তার সাথে তুই অনেস্ট থেকে আপনি এক্সপ্রেসগুলো করে নেবেন চলে আসছি আসো ভাই ব্যক্তি ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আরিফ ভাই বলছিলেন যে হাউ ইউ ক্যান সেল ইউর প্রপার্টি ওয়াট আর দ্য ওয়েজ ইউ ক্যান ইউ শুড লুক ইন টু ইট দর্শক আমাদের এই যে যতগুলো অনুষ্ঠান হলো প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে আরিফ ভাই কিন্তু এইভাবে বিভিন্ন টপিক্স নিয়ে কথা বলে থাকেন এবং সেই টপিক্সগুলো কিন্তু আপনাদের আপনাদের জন্য তৈরি করা সুতরাং আমাদের এই প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান দেখতে হলে কাইন্ডলি আপনারা আপনাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে স্পেশালি ইন ইউটিউবে যে আমাদের প্ল্যাটফর্ম নাম লিখলেই প্রপার্টি সবুজ কাজে লিখলেই আমাদের প্রত্যেকটা জিনিস চলে আসবে আপনারা যারা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রপার্টির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এ কিছু জানতে চান হতে পারেন আপনি ল্যান্ডলোড অথবা ট্রেনেন্টে আপনাদের মনে প্রশ্ন থাকতেই পারে আপনাদের অনেক ধরনের কথা থাকতে পারে যেগুলো আপনারা জানতে চান কিন্তু মানুষ খুঁজে পাচ্ছেন না কী পাচ্ছে কল স্ক্রিন নিচে যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন সেই নাম্বারে কল করলে স্টুডিওতে সরাসরি কথা বলতে পারবেন অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনারা যদি আমাদের টেক্স নাম্বারটি লিখে রাখেন দর্শক তাহলে সেই টেক্স নাম্বারে কিন্তু আপনারা টোয়েন্টি ফোর সেভেন যে কোনো সময় আপনারা টেক্স করতে পারেন অ্যাজ ওয়েল এজ আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস তো রয়েছেই সেই ইমেল অ্যাড্রেসে আপনারা মন খুলে লিখতে পারেন জাস্ট লিখছিল না জাস্ট যখন আপনার ইমেল লিখবেন আমাদের কাইন্ডলি আপনার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটাও দিবেন সামটাইমস হি জাস্ট গিভ ইউ কল ডাইরেক্টলি অ্যান্ড টক টু ইউ ব্যাক টু ইউ থ্যাংক ইউ অশোভাই দর্শক আমি লাস্ট পয়েন্টে যেটা আসছি সেটা থাকছে যে আপনার রিমেন কনফিডেন্স হিসেবে বলবো যে আপনি আপনি যেভাবে আছেন কনফিডেন্স থাকবেন এভাবে অনেক সময় আছে যে কথাগুলো বললাম যে এখানে আপনাকে ক্রস করে নিতে হবে আপনাকে দেখে নিতে হবে আপনাকে রিয়েলিস্টিক হতে হবে এবং কনফিডেন্টলি আপনি যদি যখন আসছেন সেটাকে এবং বিভিন্নভাবে বিক্রি করার ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে পন্থা বলো বন্ধ করতে পারেন অনেক সময় আছে যে কোনো কারণে আপনার বাড়ি যদি ডিসপিউট হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আপনার অনেক সময় আমরা বলে থাকি যে প্রপার্টি আমরা দেখি না খেয়াল করি যে এরকম সাবসাইডেন্স বল এটাকে যে বাড়িটাকে একটুখানি বাঁকা অথবা বাড়িটা একটুখানি হেলে গেছে কোনো কারণে এটা আপনি চোখে হয়তো পড়লো না কিন্তু আপনি যখন এটা জানেন আবার অনেক সময় আছে বাড়ির ক্ষেত্রে যে আপনি তখন কি করছেন আপনি নর্মাল রুতে যাচ্ছেন আপনার বাড়ি ব্রিক অ্যান্ড কংক্রিটের মেট সো মেনি ফ্যাক্টরস অ্যারাউন্ড দেয় তো আপনি কনফিডেন্ট থাকবেন বি মানে অনেস্ট উইথ দ্য এজেন্ট এবং বার বার যেগুলো জানতেই চাবে অনেক সময় তো তখন দেখা যাচ্ছে কি যে আপনি সাম রিজন সামহা হচ্ছেন আবার এই ক্ষেত্রে আপনার যদি দেখা যাচ্ছে যে এজেন্টের মাধ্যমে বিক্রি হচ্ছে না লং টাইম তখন আপনি কি নিতে পারেন অনেক সময় আছে যে আমরা 
প্রপার্টি অকশনের মাধ্যমে বিক্রি করে থাকি আমরা যারা ল্যান্ডলর্ড আছি তো সেখানে কিন্তু একটা কুইক সেলের বিষয় থাকে আবার অনেক সময় মনে রাখতে হবে আপনাকে যে না আপনার কুইক সেলেরই দরকার সেখানে আপনাকে প্রাইস কম্প্রোমাইজের বিষয় থাকবে এটা ছিল মোটামুটি টিপস দেওয়া আমাদের আমার কাছ থেকে আমরা যারা ল্যান্ডলর্ড আছি স্পেশালি যারা ভালোভাবে জানেন তো ভালো কথা আর যারা জানেন আমি চেষ্টা করেছি কিছু টিপস দিয়ে আপনার কাছে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য তো চলে আসছি এবার আশা ভাই আপনার কাছে কি বলছিলেন প্লিজ না আপনি যে বললেন যে বিভিন্ন এজেন্সের কাছে যাওয়া এটা কি বাধ্যতামূলক বাধ্যতামূলক না বাট কেন মানুষ এজেন্সির কাছে যাবে বাড়ি ভাড়া দিতে গেলে সুন্দর ভাবে দুই পার্টে আপনি বলেছেন খুব সুন্দর নাইস এটা থাকছে আশা ভাই যে আমরা যখন বিক্রি করতে যাচ্ছি আমাদের নিতে হচ্ছে যে এজেন্সি সহযোগিতা অনেক সময় আমরা প্রাইভেট ভাবে সেল করতে পারি সেটাও একটা সম্ভব যে কথা লাস্টের ইসে বলছিলাম যে প্রপার্টি আবার বিভিন্ন অপশনও বিক্রি মানে হতে পারে সো মানে ফ্যাক্টরস অ্যারাউন্ড বিকজ কেন কোন কারণে কোন বিষয় প্লাস মাইনাস এসব আছে তো যদি চলে যায় আপনার ফার্স্ট পার্টের প্রশ্নের মানে কথাটা যেভাবে আপনি বলেছেন যে ভালো এজেন্সিকে নেওয়াটা একটা বিষয় এখন দেখলেই হবে না যে বড় এজেন্ট দেখলে হবে না ছোট এজেন্ট তারা কে কিরকম কতদিন ধরে বিজনেস করছে কোন কোয়ালিটির এজেন্ট তারা সেগুলো ফ্যাক্টর এখানে কথা হচ্ছে আমরা অনেক সময় এরকমও করি যে না বড় এজেন্সি কাছে গেলে দেখা যাচ্ছে তারা চার্জ করছে থ্রি থ্রি পার্সেন্ট আরেকজন করলো ওয়ান পার্সেন্ট এখন ব্যাপার হচ্ছে আপনাকে দেখে নিতে হবে অনেক সময় আপনি মানে এজেন্সিও কিন্তু দুটো নিতে পারেন অনেক সময় মাল্টিপল এজেন্সি নিতে পারেন সেগুলো ফ্যাক্টর আছে কিন্তু এজেন্টকে নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে আপনাকে ভালো করে জানতে হবে যে সে আপনাকে প্রপার হেল্প করতে পারছে কিনা এটা থাকছে আপনার পা মানে ওই পার্টের মানে বলা এখন পাশের পরবর্তী কোনটা বলছিলেন পরবর্তীতে যেটা বলছিলাম যে অনেকে তো বাড়ি ভাড়া দেয় আমি এটার সাথে যোগ দিচ্ছি আর কি তো বাড়ি ভাড়ার ব্যাপারে তো অনেকে নিজে প্রাইভেটলি করে তো ওইটার অ্যাডভান্টেজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি হতে পারে এটা এটা অনেক মানে ওয়াইড অ্যাঙ্গেলের মানে অনেকভাবে কথা বলা যায় এটাকে এখানে আসছে যে আমরা অনেক সময় ল্যান্ডলোড আছি নিজে ভাড়া দিচ্ছি আমরা কমপ্লায়েন্সেস ফলো করছি না জানি না আপ টু ডেট না এক্সিলেন্ট ঠিক আছে তারপর থাকছে যে আমার সময় নাই হ্যাঁ আবার আসছে যে আপনি ইনভেস্ট করে রাখছেন আপনাকে তো আউটপুটও পেতে হবে তার পাশাপাশি তাই না জিনিসটা আসছে আপনি রেন্ট দিচ্ছেন রেন্ট পড়ে আছে আপনার একটা বাড়িতে দেখা গেলো সাত বছর ধরে তিন বছর ধরে সেম রেন্ট কারেন্ট মার্কেট কি বলছে সে কারণে বিষয় থাকছে কমপ্লায়েন্সেস করা হচ্ছে কিনা লিগাল জিনিসগুলো থাকছে আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন যেটা আজকে আমার রিপোর্ট আমার অফিসের আমার লেটিং স্টিমের কাছ থেকে রিপোর্টটা এভাবে দেয়া যে আমরা কদিন আগে একটা প্রোগ্রাম করলাম না একটা বাচ্চা মারা গেল এখানে সেক্ষেত্রে যে মোল্ডের ইস্যু নিয়ে আমরা প্রোগ্রামও করেছি দেখেন সেম ডের পরের দিনই কিন্তু প্রপার্টি অ্যাম্বার্সমেন্ট থেকে আমাদের কাছে চিঠি যে তোমার প্রপার্টি যেগুলোর মধ্যে মোল্ড আছে সেগুলোকে কেয়ার করো এখন আমি এই টপিক্সের ভিতরে একটুখানি আনুষঙ্গিকভাবে একটুখানি পরে আসছি বা বলার জন্য এখন দেখা যাচ্ছে কি যে এই জিনিসটা তা আমরা আপ টু ডেট না কমপ্লায়েন্স করা হচ্ছে না জরিমানা কারা করা হচ্ছে আপনাকে আপনি ল্যান্ডলোড আপনি থাকেন এখন একজন ডক্টর আপনি থাকেন একজন নম্বর ওয়ার্কার ইন সামোয়া হোয়াট এভার দ্য ওয়েজ এটা আপনার সাইড অফ বিজনেস আপনি যখন করতে পারছেন না তখন ভালো রেপুটেবল কোম্পানি আপনাকে সম্পূর্ণ সার্ভিস দেবে প্রপারভাবে দিতে হবে দ্যাটস দ্য নর্মাল ওয়েজ ইন কেস অফ যদি সেটাকে ডিস ই হয় তখন আপনি এজেন্সির বিরুদ্ধে আপনি যেতে পারেন যে এজেন্সি সার্ভ করছে না তো তো এখন আমরা যখন প্রাইভেটভাবে দিচ্ছি অনেক কিছু জানি না অনেক কিছু করছি না কিন্তু এটা ডে টু ডে চেঞ্জ হয় মানে আপনার মাসে মাসে অনেক কিছুই আসে গত বছরের যে ইনজেক্টটা ছিল সেতে দেখা গেল অনেকগুলো কম্প্রোমাইসেস করা হয়েছে তো এগুলো আমরা অবশ্যই আপ টু ডেট না মানে দেখা যাচ্ছে যে একটা এজেন্সি পেলেই হলো না তো এগুলো খেয়াল করার বিষয় সেটা হতে পারে আপনার লেটিংসের ক্ষেত্রে হতে পারে সেলসের ক্ষেত্রে আশা করি আপনার প্রশ্নের পার্ট পেয়েছে গ্রেট রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট দ্য ওয়ে ইউ সেড ইট দর্শক কথা বলছিলাম আর ইভের কাছে একটা প্রশ্ন ছেড়ে দিয়েছিলাম একটি আপনারা বুঝতেই পারছেন যে এভরিডে উই হ্যাভ টু আপ টু ডেট অ্যান্ড যদি একজন নর্মাল আমি আমি ব্যবসা করি না আমি এইটার সাথে জড়িত না সো ইট উইল বি ভেরি হার্ড টু আপ টু ডেট মাই সেলফ ইন দ্যাট পার্টিকুলার সাবজেক্ট প্রশ্ন করেছিলাম যে কেন ওনাদের কাছে যেতে হবে একজন ভালো আরিফ ভাই 
একটা মিনিট সময় আছে আপনি যদি আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে একটা মিনিট সময় থেকে আপনি স্কোরটা বলে ফেলেন জানেন নাকি অবশ্যই জানি ওয়েলকাম আমি অবশ্য জানি না আচ্ছা আপনি জানেন না আমি আমি আপ টু ডেট হচ্ছে সব দিক দিয়ে দশকে 100 গুলো পর্তুগাল এগিয়ে আছে এটা কি 5 মিনিট আগের কথা না 10 মিনিট আগের কথা না ইস ইস এ কারেন্ট আমি আমার আইপ্যাডে দেখতে পাচ্ছি আমার দিদি দিয়ে আমি চালাচ্ছি দর্শক আপনারা যে কোনো इवन আপনি गवर्नमेंट विभिन्न रकम प्रपार्टी रिलेटेड जिस सब कथागुल्बा कावर कर पर्व ही हो प्रपार्टी रिलेटेड क्षेत्र लैंडलोड जरा आभिन्न भाव प्रपार्टी रिलेटेड विभिन्न निज दिए चेन्जगुल तो जो कथा छो सामी कर लास्टर दिखे हमें जिसके बुलेटिन टाइप नहीं आसान हाईलैटेड करा हे इज इ गुड टाइम टू इन इन यूके प्रपार्टी बिकज अफ सो मेनी थिंगस आर चेन्जिंग टैक्स वाइज जी सर धरण আমরা যখন বাড়ি বিক্রি করছি বাড়ি বিক্রি করার পরে যে মানে লাভ হচ্ছে তারপরে আমরা ক্যাপিটাল গেন ট্যাক্স যেটাকে দিচ্ছি সেই ট্যাক্সের প্রেক্ষাপটে কত বাজেটের ল্যান্ডলোডের জন্য ভালো খবর না আমি একটু লম্বা করে কথাটা বলছি এভাবে যে গভর্নমেন্ট এটাকে যে এখন কারেন্ট অবস্থা যে মানে নর্মালি সার্কমস্টেন্সেস উপরে পার্সেন্ট টু পার্সেন্টের মধ্যে ভ্যারি করে যে আপনি কোনো মধ্যে ট্যাক্স দিচ্ছেন আবার পাশের থেকে ক্যাপিটাল গেন্সটা কেন ক্যালকুলেশনে যাবেন এটা কিন্তু একটা অ্যাকাউন্ট্যান্ট বিষয়ক পার্ট ভালো একজন चार्टार्ड अकाउंट स्वर्णपूर्ण हमें ता क्योंकि विभिन्न कथा शुने के स्टाडी कर बोलते फल एंड इट टू टू थाउजेंड टोटी थ्री दिन मध्य आस देखते एप्रिल थे चेन्जा हो कमिए नहीं आसा हे बारो हज़ार के कमिए अलाउन्स मैं डिडक्ट कर नहीं आस सिक्स थाउजेंड एट टोटी फोरे जे हो जाए थ्री थाउजेंड এটা থাকছে আপনার নর্মালি যখন আপনি আমার নিজের নামে থাকছে আমাদের নামে থাকছে আবার হচ্ছে যে ঠিক পাশাপাশি যারা কোম্পানির নামে প্রপার্টি কিনেছেন তাদের জন্য থাকছে কিন্তু যে ডিভিডেন্ট অ্যালাউন্স কমানো হবে সেটাও কিন্তু এভাবে পর্যায়ক্রমে করে নিয়ে আসা হয়েছে যেটাকে কারেন্ট অবস্থায় আছে অ্যাট দ্য মোমেন্ট টু থাউজেন্ড সেটাকে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি এপ্রিল থেকে চলে আসবে ওয়ান থাউজেন্ড তো তো সব দিকেই কিন্তু গভর্নমেন্ট দেখছেন কিভাবে করা যায় বাট এটা একটা ডিফারেন্ট টাইপ অফ থিং অ্যাগেইন আমি ও সবসময় বলে থাকি দর্শক আপনারা যারা চিন্তা করছেন একজন করছে থেকে আপনাকে করতেই হবে এবং অনেক সময় আছে আপনি বিভিন্ন হবে কিন্তু এটাকে আপ টু ডেট করে নিতে পারেন যে আপনার জন্য ভাইবল হচ্ছে কি না আপনি রিস্ক অ্যানালাইসিস করে নিচ্ছেন যে আপনার জন্য আছে কি না আপনি কতদিনের জন্য টার্মে যাচ্ছেন ইনভেস্টমেন্ট করার ক্ষেত্রে লং টাইম শর্ট টাইম এবং মানে মিডিয়াম টার্মের জন্য যখন যাচ্ছেন সুতরাং অনেক সময় আপনি বুঝে নেবেন স্পেশালিস্টদের পরামর্শ নেবেন তারা আপনাকে বিভিন্ন কথা বলতে পারবে যাই হোক চলে আসছি আশা ভাই আপনি বলছিলেন পনেরো মিনিট হ্যাঁ তো আমাদের আমাকে শর্টে শর্টে একটু মারতে হবে তো ওই হিসাবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আশা ভাই দশক যে কথা বলছিলাম যে আমি ট্যানেন্ট বিষয়কে এখন কিছু কথা বলবো যেটা থাকছে যে আমরা যখন ট্যানেন্ট আসি বাড়িতে তখন যে আমরা ভাড়া হতে পারি আমরা কাউন্সিলের ট্যানেন্ট হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনের ট্যানেন্ট হতে পারে প্রাইভেট সেক্টর ক্ষেত্রে মানে ট্যানেন্ট সেটাকে দুই ভাগে ভাগ করা হতে পারে একটা হচ্ছে ল্যান্ডলোডের কাছ থেকে ডাইরেক্ট আপনি প্রপার্টি নিয়েছেন আর একটা হচ্ছে আপনি এজেন্সির কাছ থেকে নিয়েছেন হোয়াট এভার দ্য ওয়ে ইজ দ্য মিনস ম্যানেজমেন্টের পার্টে থেকে যাচ্ছে যে আপনি দুই পার্টে তখন যেতে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে এই তিন টাইপ অফ ট্যালেন্টের ক্ষেত্রে আমরা যখন বাড়িতে যখন আমাদের ডিসরিপেয়ার করা হয় বিভিন্ন ভাবে সেটাকে ভালোভাবে অ্যাকশন নিচ্ছে না ল্যান্ডলোড বলেন এজেন্ট বলেন হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন বলেন কাউন্সিল বলেন তখন কি আমি অনেক অনেক সময় অনেক রকম প্রশ্ন পাই আমার অফিসে এসে যারাও দেখা করেন এরকম ধরনের আছে যে সোশ্যাল হাউজিংয়ের ঘরে থাকছেন 
কাউন্সিলার করা থাকছেন আমাকে অনিয়ারও তো একবার খুব এক্সপ্রেস ভাবে করেছিলেন যে কাউন্সিলর ঠিক তো ঠিক কেয়ার করছে না হ্যাঁ আপনারা যারা আমরা যারা আছি এই ক্ষেত্রে আমাকে একটুখানি জেনে নেওয়ার বিষয় থেকে যায় যে আপনাকে যখন ভাড়া দেওয়া হলো বাড়িতে ক্ষেত্রে তখন একটা যে এগ্রিমেন্ট করা হচ্ছে সেটা কাউন্সিল থেকে হোক হাউজিং অ্যাসিস্টেন্ট থেকে হোক এজেন্সি থেকে হোক ল্যান্ডলোডের কাছে আপনি একটু ভালো করে দেখে নেবেন স্মল প্রিন্টের মতো অনেক সময় কথা থাকে যে জিনিসটা আমরা অনেক সময় বুঝি বুঝি না কোনটুক আপনি লায়াবল কোনটুক ল্যান্ডলোড লায়াবল থাকছে তো সেক্ষেত্রে যারা দেখা যাচ্ছে কি যে আপনার বাসায় রিপেয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে সে ঠিক মতো কাজ করছে না তখন আমাদের কি করণীয় থাকবে যদি আমি এজেন্সির লোক সরি টু মানে মানে এইভাবে বলার জন্য চেষ্টা করি তারপরে বলছি যেটা কিছু সময় আমার হয়তো কোনো ল্যান্ডলোড যদি দেখে থাকেন ভাববেন যে আরিক ভাই আপনি ল্যান্ডলোড দেওয়ার অথবা না আমি আমার এজেন্সি বা যারা অ্যাসোসিয়েট যারা বিজনেস করছি তাদের সাথে মিলে আর কি যে ব্যাপার হচ্ছে আমরা লয়ের ঊর্ধ্বে না মনে রাখতে হবে তো সেক্ষেত্রে হতে পারে আমি এজেন্ট হতে পারে আমি ল্যান্ডলোড অথবা যে কেউ হতে পারে কাউন্সিল সো হোয়াট থাকছে সেখানে যে আপনার রাইটস আছে কোন কোন ক্ষেত্রে যে কথা বলছিলাম যে আপনি দেখে নিচ্ছেন কি ভাবে করছেন তো প্রথমে থাকছে যে আপনার রিপেয়ারিং এর ক্ষেত্রে আপনাকে ডিটারমাইন্ড হয়েছেন যে আপনি এদিকে ফল মানে ডিসরিপেয়ার আছে করা হচ্ছে না তখন আপনার কি করে থাকছে সেটাকে আপনি ডিটারমাইন্ড হবে আপনাকে স্টেপসগুলো নিতে হবে সেই স্টেপসগুলোর ক্ষেত্রে প্রথমে যেটা আছে আপনি ডিটারমাইন্ড হবেন আমি আগেও বলছিলাম যে যে আমরা অনেকে যাই না আমাদের ফিফটি পার্সেন্ট ট্যালেন্ট কিন্তু বিভিন্ন কারণ ফিফটি পার্সেন্ট ট্যালেন্ট কিন্তু বিভিন্ন কারণে সে সব ধরনের ট্যালেন্টের কথা বলছিলাম যেভাবে এরা কিন্তু ওভাবে যায় না করা হয় না কিন্তু মনে রাখতে হবে কিছু কিছু সময় হেলথ হ্যাজার্ড অনেক কিছু থাকে হ্যাঁ যেগুলোকে আমাদের কি করণীয়ভাবে করা উচিত কারণ এটা অনেক সময় আপনার হেলথ থেকে শুরু করে অনেক ফর্মে যাবে তো সেক্ষেত্রে আপনার প্রথম কাজ হবে হচ্ছে নোটিফাই টু ল্যান্ডলোড অর এজেন্ট অর কাউন্সিল যদি কাউন্সিল অর হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন যে ল্যান্ডলোড হিসেবে আছে আপনি নোটিফাই করার পরে দেখেন অ্যাকশান কীরকম ধরনের হচ্ছে হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে থাকছে আপনি রিপ্লাই পাবেন সবসময় চেষ্টা করা উচিত হবে যে আপনি ইমেলে লিখিতভাবে রাখবেন যেটাকে পরবর্তীতে ভিন্নভাবে আসবে তারপরে আসছে যে আপনাকে করা হলো না আপনি তখন করবেন ক্লেম লেটার মানে ক্লেম করছেন যে আপনাকে এরকম ধরনের দুদিন সময় মধ্যে করা হয়নি এখন কথা আছে কিন্তু যে কোন ধরনের আপনি লায়াবল কি না অ্যাগেন বলছিলাম যে আপনাকে বুঝে নিতে হচ্ছে যে আপনি কোন ধরনের এগ্রিমেন্টে সাইন করেছেন কতটুকু ল্যান্ডলোড লাইব সবসময় কিন্তু সব ক্ষেত্রে ল্যান্ডলোড লাইবল না এজেন্ট লাইবল না সেক্ষেত্রে আপনাকে ওখানে মানে প্রিন্ট টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলো ভালোভাবে পড়ে নেওয়ার বিষয় থাকবে দেখা যাচ্ছে আপনার ক্লেম করার পরেও দেখা গেল যে সে এটাকে করছে না ইগনোর করছে ইগনোর করার প্রেক্ষাপটে তখন থাকছে যে আপনি লেটার দিয়ে তাকে ক্লেম করেছেন হলো না এখন থাকছে যে আপনাকে যখনই আপনি ওই বিশেষ পয়েন্ট করা হচ্ছে তখন আপনি একটা এক্সপার্টদের কাছ থেকে রিপোর্ট নেন এই রিপোর্টটা নিয়ে হয়তো আপনাকে প্রিলিমিনারি স্টেজে অনেক সময় ফ্রি কোটেশন পাবেন অনেক সময় ফ্রি কোটেশন পাবেন না তো যাই হোক এটা থাকছে আপনার যদি আপনাকে স্টেপ দেখ যেতে হয় আপনি যদি ওইভাবে যান যে এটা করা হচ্ছে না অনেক সময় আসে আমরা অনেক দিন ধরে কিন্তু সাফার করছি তো সেই ক্ষেত্রে এই প্রসেসগুলো করার বিষয় থাকে আপনার যখন এটা হচ্ছে না তখন আপনাকে বুঝতে হচ্ছে যে আপনি তাকে কিন্তু কোর্টে নিয়ে যেতে পারেন স্মল কোর্ট ক্লেমে যাওয়ার আগে আপনাকে বুঝে নিতে হবে কস্ট বিয়ার করবে কে আপনি যদি উইন না করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু ফ্যাক্টর আছে তো সেক্ষেত্রে থাকছে যে আপনাকে বুঝে নিতে হবে বারবার তারপরে আপনি সেটা যেই হোক না কেন আপনি কাউন্সিলরকে পর্যন্ত কিন্তু কোর্টে নিতে পাচ্ছেন যারা মানে কাউন্সিলর ট্যানেট আছেন যদি তারা ডিজি রিপেয়ারগুলো না করে আমি তো অন্য অন্য কথাই বললাম তো এখানে আবারই বলছি যে আপনি কি বুঝে নেবেন অনেক সময় আছে আমরা বুঝি বুঝি না আর বোঝার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে জানতে হবে আমাকে বুঝে নিতে হবে যে আমি কোথায় গেলে পাবো অনেক সময় আমাদের আমরা সিটিজেন অ্যাডভাইস ব্যুরো শেল্টারের মতো সংস্থা যেখানে বিনামূল্যে আপনাকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে আপনার কোন ধরনের কোন প্রজেক্টে আছে যাই হোক আমাকে আশেপাশে সংকেত দিচ্ছেন যে সময় শেষের দিকে তো যাই না কতক্ষণ আশা ভাই কি বলেন আপনি দেখেন বিভিন্ন ভাবে অনেক ইনভেস্টর আছেন যারা আবার আপ টু ডেট হন আমার এই প্রোগ্রাম থেকে নটি বছর ধরে করে আসছি তো নটা মটার অব জোকস তো একমাত্র প্রাণী হিসেবে চলছে আমাদের কমিটি দেবী উইকে যাই হোক সভাপতি পিদি শুভেচ্ছা সালাম জানিয়ে আমার পক্ষ থেকে বিদায় নিচ্ছি শুভরাত্রি দোয়া রাখবেন আসসালামু আলাইকুম 
Thank you, Arif Bhai. Uh, thank you to, to all the doshok. Apnara amaderi e Portugal e ma toarekti goal dilo. To to nire egi ase ekhon almost finishing. Uh, doshok apnara jara amaderi onushtan te abar dekhte chen. Uh, uh, th- Friday morning 9:30 the abar dekh bini asha kori. Doshok kothao. Uh, same TV channel, uh, same timing. Eh? तो अपन आवार देखा होगा, आशा करिए हम रा आवार देख पाओ आपने देर। भारत आकुन, शुष्ट आकुन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुह।